Вода у кранах є, але пити її заборонено, так живуть вже третій рік мешканці передмістя. Частина жителів рудно проблемою не переймається та споживає воду. Утім, місцевий дитячий садок повністю залежить від привозної води, яку сюди доставляють щодня цистернами. Хоча 20 років тому мешканці селища за власні кошти побудували водогін та почали користуватися водою з місцевої свердловини. Усі втішались цілодобовим водопостачанням. Утім, три роки тому у воді виявили нітрати. Директор колективного підприємства, яке забезпечує селище водою, переконаний, уся біда через відсутність каналізації. Перш за все, треба каналізувати селище Рудно, тому що люди мають вигрібні ями, воно може бути забруднення через грунти. І бажано то питання вирішити, чим скоріше. Селище Рудно приєднали до Львова у 60-х роках. Утім, про проведення каналізаційної мережі тоді ніхто не подбав. Минуло півстоліття, а передмістя досі користується вигрибними ямами. Селищна громада неодноразово зверталася по допомогу до міських та обласних депутатів. Утім, поки що безрезультатно. Куди не звертався, прийшла нам відповідь, що з Євро-2012 неможливо передбачити кошти. Навіть більше того, в нас оголошений по воді вже третій рік на звичайний стан. До Руднівського дитячого садка воду щодня привозять у цистернах. Утім, це створює чимало незручностей. Буває так, що зранку можуть трошки запізнитися з водою, можуть трошки пізніше її привезти, і тому на 2-3 години може затриматися процес приготування їжі. Деколи буває таке, що машина поламається і можуть не привезти воду. Таке бувало дуже рідко, але було. І тому такі незручності створюються. Але ми дякуємо хоч... За те, що цю воду привозять і садочок функціонує. Мешканці Рудно сподіваються, що після Євро-2012 про їхнє селище нарешті згадають і до них прийде цивілізація.